എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കെമിസ്ട്രി പാർട്ട് വണ്ണിനകത്തുള്ള ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ചാപ്റ്റർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആവർത്തന പട്ടികയും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആവർത്തന പട്ടികയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആവർത്തന പട്ടിക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ആവർത്തന പട്ടിക നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് എലമെൻസ് അതിനകത്തുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു എലമെൻസിനെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മോഡലിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രോട്ടോണുകളെയും ഇലക്ട്രോണുകളെയും കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പം അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ നമ്മൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിരിയോഡിക് ടേബിൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ഒരു ആവർത്തന പട്ടിക കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻസ് ആണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻസ് ആണ് ഒരു ആവർത്തന പട്ടികയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഒരു മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിരിയോഡിക് ടേബിളാണ് അതായത് ആറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അനുസ് അടിസ്ഥാനത്തിലും എലമെൻസിന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എലമെൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് മെൻ്റലീഫാണ് അതായത് ആദ്യമായി പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് മെൻ്റലീഫാണ് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലുള്ള ആറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എലമെൻസിന് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോസ്ലിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആധുനിക പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോസ്ലിയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപോ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഫാദർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെൻ്റൽ ലീഫാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഒരു പിരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്ത് നൂറ്റി പതിനെട്ട് മൂലകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി ഈ മൂലകങ്ങളെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടും പിരീഡുകളായിട്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന പിരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പതിനെട്ട് നമ്പർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അതായത് ഒന്ന് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പും അതായത് ഒന്നിന് താഴെയുള്ള മൂലകങ്ങളെല്ലാം എലമെൻസ് എല്ലാം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് രണ്ട് ുള്ള മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് കോളത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുമാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നമുക്കിതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഒരു ടേബിളിനകത്ത് റോസും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് റോസാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഏഴ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് പിരീഡുകളാണ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇവിടെ കാണുന്ന കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ കിട്ടുന്നു അതേപോലെ റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴെണ്ണമാണ് അപ്പം ഏഴ് റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് പിരീഡുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി കൂടാതെ നമുക്കിവിടെ എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൂന്ന് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എലമെൻസ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഡി ബ്ലോക്കിനടുത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി
ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ഉണ്ട് ആൽക്കലൈൻ മെറ്റൽസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ മൂലകങ്ങളും അറിയപ്പെടുന്നത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആണ് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശദമായി നോക്കാം അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ മെറ്റൽസും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി മൂന്ന് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മെറ്റ് എലമെൻസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ മൂന്ന് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ളത് അതേപോലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ അതായത് ആദ്യം നമുക്ക് ബി എന്നൊരു ലെറ്റർ കാണാം അല്ലേ അതായത് ബോറോൺ ഫാമിലിയാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ബോറോൺ ഫാമിലി പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് കാർബൺ ഫാമിലി പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നൈട്രജൻ ഫാമിലി പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിജൻ ഫാമിലി ദെൻ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മൂലകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാലോജൻസ് എന്ന പേരിലാണ് ഓക്കെ ദെൻ പതിനെട്ട് ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇനർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂബൽ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നു അലസവാതകങ്ങൾ അറിയപ്പെടും എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് അവസാനത്തെ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അല്ലേ അതായത് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും തുല്യമാണ് അല്ലേ വൺ ആണ് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അതുപോലെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നതും വൺ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നതും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ളതും അതിന് എക്സ്പ്ലോസീവ് ആവുന്നത് അതായത് അത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് റോക്കറ്റിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ഒരു മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ് ലിഥിയം എന്ന് പറയാം അല്ലേ അതായത് ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മെറ്റൽ എന്നാണ് ലിഥിയം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മെറ്റൽ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റലാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഫോണിലെ ബാറ്ററികളിലൊക്കെയാണ് ലിഥിയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമത്തതാണ് സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാണ് അതായത് ഹൈ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൂലകമാണ് അതായത് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മൂലകമാണ് സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ഉണ്ട് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് കറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അതുപോലെ അപ്പക്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ആണ് അലകുകാരം എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ മൂലകമാണ് പൊട്ടാഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കെ എന്നാണ് അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പത്തൊൻപതാണ് അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും സോഡിയത്തെ പോലെ തന്നെ ഹൈ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അതായത് വെള്ളത്തിലിട്ട് പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും ഓയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഇനി നാലാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് റുബിഡിയം ആണ് റുബിഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ ചുവപ്പ് നിറം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് സീഷ്യം ആണ് ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻഷ്യം ആണ് ഫ്രാൻഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റാണ് ഫ്രാൻ അത് ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ താഴത്തോട്ട് വരും തോറും അതിൻ്റെ ആറ്റത്തിൻ്റെ വലുപ്പം സൈസ് കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മെറ്റൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്താണ് ബെറീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലാണ് ബെറീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ആഷ് കളറാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് മാഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനിലയിൽ അത് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് തീവ്രമായി ജ്വലിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഗ്നീഷ്യം രാസ സൂര്യൻ എന്നൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദൻ മൂന്നാമത്തെ കാൽഷ്യം ആണ് കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല്ലുകളിൽ നമുക്ക് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദ എലമെൻ്റ് ആണ് കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ ആണ് റേഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻ്റ
അനിവാര്യമല്ല അത് ബാധ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അറ്റത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പം ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആറ്റത്തെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ജെ ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞു ഇനി മറ്റൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അതായത് റൂദർ ഫോൾഡ് പറഞ്ഞു അറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ചാർജുള്ള കണങ്ങളുണ്ട് അതിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങൾ അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു സൗര്യത മാതൃകയാണ് ആറ്റത്തിന് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും അതായത് ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതിനെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അതിന് ചുറ്റും നമുക്ക് ഓർബിറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഓർബിറ്റുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണം കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ ഓർബിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെല്ലുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഓർബിറ്റ്സുകൾ ഷെല്ലുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ഷെല്ലുകളാണുള്ളത് കെ ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ല് എം ഷെല്ല് എൻ ഷെല്ല് ഇത് നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് നമ്മൾ എനർജി ലെവലിനനുസരിച്ചിട്ട് ഷെല്ലുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഷെല്ല് കെ ഷെല്ല് എന്ന് പറയും കെ ഷെല്ലിന് മറ്റ് ഷെല്ലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഊർജ്ജ നില കുറവാണ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ അതിന് ഊർജ്ജ നില കുറവും ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ന്യൂക്ലിയസിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി അകന്നു പോകും തോറും അതിൻ്റെ ഊർജ്ജ നില കുറഞ്ഞു കൂടി വരുന്നു അപ്പം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ല് അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജ്ജ നിലയുള്ളത് പക്ഷെ അത് ന്യൂക്ലിയസിനോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അത് രണ്ടും വിപരീതമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ഷെല്ലിനകത്തും അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഷെല്ലിനകത്താണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ വിന്യസിക്കുന്നത് അതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ അളവിൽ ഒരു നിയന്ത്രണമുണ്ട് അതായത് ഒരു മാക്സിമം പോയിൻറ്റിലെത്തിയാൽ അത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ഓരോ ഷെല്ലിനകത്തും ഇത്ര നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള അളവിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയ ോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ല് അത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾപ്പെടാം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാം ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ല് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള ഓരോ ഷെല്ലുകളും ഈ ഒരു ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത നമുക്ക് ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾപ്പെടാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം കെ എന്ന ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ എൽ എം എൻ എന്ന് പറയുമ്പം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ എട്ട് എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ട് ദൻ എൻ എന്ന് ലാസ്റ്റ് ഔട്ടർ മാസ്റ്റ് ഷെല്ലായിട്ടുള്ള എണ്ണയിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഓരോ സബ് ഷെല്ലുകളും കൂടിയുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് ബേസിക്സ് എന്ന് പറ